fiel al compromiso de trabajar por el desarrollo de los pueblos, buscando el bienestar de los vecinos y vecinas de toda la provincia de Jaén. El alcalde provincial ingeniero Gilmer Fernández Rojas visitó el centro poblado La Cascarilla para dar inicio a una importante obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado de la localidad del centro poblado La Cascarilla. El profesor Néstor Rafael, a nombre de la población, le brindó la cordial bienvenida a la primera autoridad provincial. Sin lugar a duda que esto va a quedar en el recuerdo, va a quedar grabado en nuestro pueblo de la Cascanilla, que mucho anhela, buscando la superación, el progreso y bienestar, cuando llega a sus autoridades, como el día de ahora. Sin lugar a dudas, este servicio de agua y alcantarillado va a ser una obra de gran importancia para toda nuestra población. Misión cumplida, porque los hombres pasan y las obras quedan. Dirá el alcalde, el mejor premio de mis actos es el aplauso de mi conciencia. Y eso es justamente que nosotros, como ciudadanos de esta comunidad, Quedaremos muy agradecidos, muy satisfechos, porque será muy grandioso para nosotros. Vemos también a nuestros niños portando sus pequeños carterones. Ante la presencia de autoridades, estudiantes y pobladores, el burgomaestre provincial anunció el inicio de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado en este importante poblado de La Cascaría, perteneciente a la jurisdicción de la provincia de Jaén. Y esos proyectos grandes hoy estamos iniciando, que es el agua potable y en la red de alcantarillado de la localidad de La Cascarilla, por un monto de 1.585.741 nuevos soles. O sea, es el centro poblado más beneficiado juntamente con la Palma Central y las Naranjas por la carretera de cerca de 3 millones de soles y otras obras más. La cascarilla con un proyecto de agua y alcantarillado que va a solucionar los problemas de desabastecimiento de agua, de calidad de agua, para todas estas familias para nuestras instituciones educativas que acá existen. Creo que valió un poquito la espera. Los procesos de licitación pública, los procesos de formulación del perfil, el expediente han demorado un poquito, pero ya hoy iniciamos. Y esta obra se va a concluir en un plazo de cinco meses. O sea, el día 7 de marzo del año 2014 estará culminada esta importante obra. Esperamos que la empresa pueda disponer de seguramente alguna estrategia y si se hace más en el menor tiempo mejor les favorece a ellos, favorece todos nos sentimos beneficiados pero el, el plazo legal es de cinco meses que inicia el día 9 de octubre del año 2013 y culmina el 7 de marzo del año 2014 la empresa Consorcio Jaén representando por el ingeniero Javier Ábalos Canales y, nuestro, y el residente de obra César Rodríguez Rodríguez nosotros confiamos en las empresas que están trabajando en las diferentes obras de nuestra municipalidad y las obras que no se hacen bien lo, lo hacemos que lo arregle y las obras que no se hacen bien hacemos que destruyan ese paño por ejemplo en lo que es pavimentos y lo hagan de nuevo como estamos haciendo en Jaén en muchas obras por eso yo confío que la empresa pondrá todo de su parte y en el aspecto técnico y de responsabilidad que esta obra se construya de acuerdo a lo formulado en el expediente técnico. Tiene un aproximado de una red de distribución de 3.640 metros lineales de agua y de alcantarillado de 2.454 metros cuadrados. Tiene dos reservorios, uno de 25 metros cúbicos, otro de 5 metros cúbicos. Tiene su eh, planta de tratamiento, su captación... En algunos lugares seguramente que el formulador ha visto por comiente existe 16 letrinas donde era imposible establecer una red ya de alcantarillado, 26 buzones. Pese a que acá en la cascarilla ya se había construido anteriormente, 
un poquito de obra del alcantarillado, vamos a hacer el doble de lo que se hizo. Vamos a construir 26 buzones y toda esa red que complemente. O sea, la red de agua y alcantarillado tiene que quedar completa. En este progresista poblado se viene ejecutando la habilitación del campo deportivo. Asimismo, la autoridad Edil anunció la ejecución de otras obras de gran importancia y utilidad para la población. También quiero decirles a ustedes que la maquinaria que estamos trabajando de habilitación de su campo deportivo está allí hasta que se termine ese campo deportivo. Estamos haciendo el expediente técnico para que para poder enviar también la moto niveladora y el rodillo. De acá vamos a ir con algunos amigos periodistas a que vean dónde está trabajando la máquina. Está ahí al frente la máquina trabajando, habilitando ya creo que está 15 días. Me dijeron, necesitamos dos días, pero yo cuando vengo a ver, ¿cómo vamos a hacer en dos días? Pero le digo, este, 10, 12 días como mínimo. Entonces, ahí va a estar la máquina hasta que termine el señor gerente. De acá vamos a ir a ver que se termine y luego va a venir la moto niveladora y el rodillo y sus arcos y vengo yo a jugar un partido de fútbol. Con los, con los amigos, con los amigos de, del caserío Miraflores. Termina la máquina ahí, que va a durar dos días más o tres a lo mucho. Vamos a coordinar. Esto pasa a Miraflores, ¿no? Esto pasa a Miraflores, previa una limpieza que vamos a hacer hacia el relleno sanitario que tenemos acá en la cascarilla. Estamos dando prioridad a la parte de salud, porque no es posible pues que estemos arrojando la basura en la calle, generando problemas de contaminación. Vamos a habilitar una pequeña tramo hasta el relleno sanitario y luego baja al caserío de Miraflores y su carretera va a ser una realidad. Acá está la máquina, ustedes van a estar observando cuando termina limpiamos o habilitamos a relleno sanitario, inmediatamente se va a Miraflores. Es así como la actual gestión municipal viene demostrando capacidad de gestión y cumplimiento de las promesas a través de un sinnúmero de obras.